Hi, hello student, hello everyone, welcome to you, welcome again in Bongo Parshala. So student, in this class, we have a class 9, we have a chapter in this class. We have a chapter in this class, we have a chapter in this class. So in this class, we have a chapter in this class, we have a chapter in this class. So we have a chapter in this class, we have a chapter in this class. So we have a chapter in this class, so we have a chapter in this class. शेही जगह है कोनो बोस्तूर बेक की था के जब ना एक एग्जांपल के माध्यम में बोलते पड़े जब मोन धोर ना एक ही तौरलर मुद्दे में जोड़े एक टा बॉल के बाक कोनो एक टा बंदूक दिया में गोली के होते फायर कोलम शेरा एक ही जॉलर मुद्दे ते कोचे प्रोवेट कोचे ता होले शेही तौरलर जो ती आरोशिरा � शांद्रोता आचे। तो जगलो जे कारण है किंतु वही बुलेटे गोती क्रोमोशो कोम्चे। ठीक आचे एवं ऐटा जुदी आरो नोदित जोल है। ताहले शेकेत्ते किंतु तादेव जे फ्लो शेटा अनेक बेशी शेकेत्ते किंतु शे बुलेटे गोती होचे आरो कोम होगे। ठीक आचे। तो ना बिजली एका ने हमरे यही धोने बेश कुछ इंटरेस्टिंग जेगुलो होच्छे बेसिकली तौरोलेर मोड़ते बा बायो माध्यम में होच्छे कोनो तौरोलेर शांजोता बा बोलते भाई कोनो बायो शांजोता बा कोनो गैसेर शांजोता बेसिकली किवा बे ऑपोर एक्टिव बोस्तुर प्राण्तियो बेक के होच्छे निर्धारण करे ओके तो नाउ लेट ना करे शुरू करा जाए तो नाउ स्टूडेंट आज प्रांतियों बेक तो ना स्टूडेंट बेसिकली प्रांतियों बेक की माने प्रांतों दशे बेक के जितना मैं एक दो एक कथा ही बोलने जाऊँ जाए जेक कोनो बोस्तु वा कोनो गोतीशील बोस्तु रोचे प्रांतों दशे जेक बेक वा एक दम प्रांते कोनो एक ता तौल के स्पोर्शो कोर आगेर मूर्ते तार जेक बेक शेटे के बलावे � तो इसके लिए प्रोवाइड मोड़ दे दिया कोनो गोतीशील बोस्तु शेष कर जो तो जेस और बच्चों गोतीबेग नहीं नीचे पड़े ताकि हम बोस्तु प्राण्तियों बेग बोले वो जगह जब हम आमिजी दी बोली जे एक टी पाँच छः में जॉल नीलम ठीक है तो ये बार एर मोड़ दे इसके लिए हमें क्या करती एर मोड़ दे हमें कोनो एक तो जोकन ही ऐटा होता है शायद जॉलर मोड़ दे प्रोवेश कोड़ दे तो अपन एक गोती आस्तस्त कोम्पटे थाई दे तो जगलो ऐटा होता है स्टेट तौल रखे थे किंतु ऐखाने जेसु बोले चाहे शांत्रो प्रोवाही तले शांत्रो प्रोवाही माने होते जे तौल टाव चे गोती शीला थे तो जगलो तो अभी तो शांत्रो तावल काज कोड़ � ताहले शेकेत्रे जे प्रोवाइड होच्छे गोती शील। वजह वालो जोकोन होच्छे एक्टी तौर प्रोवाइड तो होच्छे। शेकेत्रे देखो, जुदी एक्टर बोरो होच्छे हमरा होच्छे, एक्टर जायगा नहीं है जेकाने होच्छे नोदीट जुदी जॉल नहीं है, ठीक आचे? शेकेत्रे की, शेकाने होच्छे तौरोल गुलो बेसिकली की प्रोवाइड � किंतु एक ही भावे गोती के बाधा देवे इस हांद्रो तौरोले रुच्चे ये जो पुत्ते का स्तौर आचे इस तौर गुलो बेसिकली एक गोती के की कर बे बाधा देवे यार बाधा देवा और जुन्नू ही बेसिकली ये बोस्तु डा एकदम शेष पोजिशन है शे बाब बोलते हैं एकदम शेष जिस तौर आचे शेष तौरे जोको निशे रुच्चे पूरों बोस्तु जे बेक थक गए। एक बार पुत्ते का जीरी जुटे एकांत का बोझ आते स्टेप करो। कि वो लोग जो ऑशीम दीर को माने जे मानते हैं उनका शेटा जो ऑशीम ठीक है जो शेटा जो एंडलेस। जब हम लोग जिस बोले शोमुद्र जल तेरे कि एंडलेस। हमें एक टा हमें शोमुद्र पार्थे का अनेक टा दूर � प्रथम कथा बोस्तु रहा जो कौन अच्छा पोर चिलो तो कौन किंतु वैसे क्ली बोस्तु टारो पर ग्रैविटेशनल फोर्स काज को चले एवं ये कहने बायुते चिलो ठीक आजे पता है चिलो बायुते चिलो तार पर जो कौन आस्तास ते टा जॉले टाच कर लो तो कौन वैसे क्ली एक ते के घनत्व बेशी हो जनो एर ओपर एक तो उड़दोमुकी � तो शेष जो नेकने एक तो उड़दों में की बॉल काज करो। तो हम टार्फले ये बोस्तु रह जब प्राथमिक बेग जेटा चिलो, शेटा ऐरो कोम जगह जोकोन आज भेत अकोन शेटा आरो कोमे जावे। तो हम ऐ शोमाय होच्छे बेसिकली ये टा जे बेग निये। हम बा बोलते वाली जस तीर बेग निये होच्छे नीचे होच्छे ऐसे पूर्वे ताके बोला हो
তাহলে প্রান্তীয় বেগ বলতে কি বোঝাচ্ছে কোনো অসীম দীর্ঘ সান্দ্র প্রবাহীর মধ্যে দিয়ে সান্দ্র মানে কি গতিশীল ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে সান্দ্র প্রবাহীর মধ্যে দিয়ে কোনো গতিশীল বস্তু শেষ পর্যন্ত যে সর্বোচ্চ গতিবেগ নিয়ে নিচে পড়ে শেষ পর্যন্ত যে সর্বোচ্চ গতিবেগ নিয়ে নিচে পড়ে তাকে ওই বস্তুর হচ্ছে প্রান্তীয় বেগ বল ঠিক আছে এখানে বদ্ধ পাথরটা আমি জাস্ট ফার্স্টে কনসেপ্টের জন্য বললাম এটা হচ্ছে তোমরা মাথায় না রেখে এখানে সমুদ্রের যে কনসেপ্টটা বললাম এটাকে মাথায় রাখতে পারো ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট প্রান্তীয় বেগে এবার প্রান্তীয় বেগের উপর হচ্ছে বেশ কিছু হচ্ছে শর্ত কাজ করে ঠিক আছে সেই শর্তগুলো আমরা দেখবো তো এটাকে তোমরা চাইলে পজ করে ডেফিনেশন তো বই থেকে পাচ্ছ এখানে তোমরা হচ্ছে ছবি সমেত এগুলোকে তোমরা লিখে রাখতে পারো ওকে তো এবার আমরা হেডিং করব প্রান্তীয় বেগের শর্ত তো দেখো ফার্স্ট হচ্ছে প্রান্তীয় বেগের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এটা বলে দিয়েছে আগে যেটা হচ্ছে প্রান্তীয় বেগ তাহলে এখানে কি কি বিষয় হচ্ছে কাজ করে তার আগে আমরা একটা ড্রয়িং করে নেব দেখো বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা বলেছিলাম একটা সমুদ্রের পৃষ্ঠে যদি একটি বস্তুকে ফেলা হয় ঠিক আছে এই বস্তুটা একটা বেগ নিয়ে নিচের দিকে পড়বে ওকে এবং প্রাথমিক অবস্থার বেগটা অনেক বেশি হবে কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে যখন এটা নিচের দিকে আসবে এর বেগ হচ্ছে অনেক কমে যাবে বোঝা গেল এর বেগ তখন কি অনেক কমে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো বস্তুটা যদি আমরা চার কোনা না নিয়ে যদি আমরা গোল নিয়ে নিই ঠিক আছে ধরে আমি তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এই বস্তুটাকে যদি গোল নিয়ে নিই তাহলে এই বস্তুটা দেখো যত বড় গোল হবে ঠিক আছে এটার থেকে যদি একটা এত বড় গোল নিতাম তাহলে এর কি বেশি হতো ব্যাসার্ধ বেশি হতো আর ব্যাসার্ধ বেশি হলে বেশি পরিমাণ জায়গা পাচ্ছে প্লাস এখানে বেশি পরিমাণ অনু পাচ্ছে ঠিক আছে যার ফলে হচ্ছে কি এর যে ভর বা ভার সেটা হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যখন বস্তুর ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পাবে তখন তার প্রান্তীয় বেগও কিন্তু হচ্ছে বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে এটা কি সমানুপাত সম্পর্কে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট প্রান্তীয় বেগের শর্ত কি হবে যে বস্তুর বস্তুর ব্যাসার্ধ বস্তুর ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে বস্তুর ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তীয় বেগ ওকে প্রান্তীয় বেগ বৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় বোঝা গেল বস্তুর যদি ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে প্রান্তীয় বেগ বৃদ্ধি পায় দু নম্বর পয়েন্ট প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগ মাধ্যমের মানে যে মাধ্যমকে ক্রস করছে ওকে মাধ্যমের সান্দ্রতার বা সান্দ্রতাঙ্কের সান্দ্রতাঙ্কের ব্যস্তানুপাতি ঠিক আছে সান্দ্রতাঙ্কের ব্যস্তানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে সান্দ্রতাঙ্কের সাথে কি এটা ব্যস্তানুপাতি কেন দেখো প্রান্তীয় বেগ বেসিক্যালি কার থাকে পদার্থের থাকে যে বস্তুটাকে হচ্ছে তরলে বা হচ্ছে গ্যাসের ডোবানো হচ্ছে তার থাকবে তাহলে যদি হচ্ছে সান্দ্রতাঙ্ক মানে তরলের যদি প্রবাহ বেগ বেশি হয় তাহলে সান্দ্রতা বেশি হবে তাই তো তাহলে সেক্ষেত্রে যদি এই তরলটা খুব বেশি হচ্ছে প্রবাহিত হয় তাহলে কোনো বস্তু যখন এর মধ্যে হচ্ছে নিমজ্জিত হবে ঠিক আছে যখন এর বেগ বেশি ঠিক আছে এটা কি বেগে হচ্ছে তরলটা কি সামনের দিকে বয়ে যাচ্ছে এবার এখানে যখনই আমি একটি বস্তুকে ফেললাম তখন বস্তুটার উপর কি এই বেগটা কাজ করবে তার ফলে বস্তু এই যে বেগটা ছিল এই বেগটাকে এসে এই বেগটা ধাক্কা মারবে তার ফলে অনেক তাড়াতাড়ি এর যে হচ্ছে প্রান্তীয় বেগ সেটা হচ্ছে কমে যাবে তার ফলে প্রান্তীয় বেগ মাধ্যমে সান্দ্রতাঙ্কে ব্যস্তানুপাতিক মানে সান্দ্রতা বেশি হলে প্রান্তীয় বেগ কী হবে কম হবে বোঝা গেল তারপর চলে এসে আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে তো তিন নম্বর পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের যদি হচ্ছে আমাদের গলীয় উপাদানের ঘনত্ব বাড়ে বোঝা গেল তার মানে হচ্ছে গলীয় উপাদান যদি এরকমই নেই কিন্তু তার হচ্ছে যদি তার মধ্যে অধিক পরিমাণ হচ্ছে আমরা অনু দিয়ে বোঝা গেলো বা বলতে পারি এটা যদি আরো ভারী হয়ে যায় বোঝা গেলো দেখতে একই কিন্তু এটার ভার বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে ভার কখন বেশি হবে যখন এর মধ্যে হচ্ছে অধিক পরিমাণ অনু বর্তমান থাকবে বোঝা যাচ্ছে যখন এর ঘনত্ব বেশি হবে তাহলে আমরা বলতে পারি গলীয় বস্তুর বা পদার্থের পদার্থের ঘনত্ব ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু একইভাবে যদি মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হবে সেক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি মাধ্যমের আচ্ছা একই পয়েন্টে কিন্তু কিন্তু মাধ্যমের মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগ মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে প্রান্তীয় বেগ কি হবে 
হ্রাস পাবে বা কমে যাবে ঠিক আছে কমে যাবে বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে প্রান্তীয় বেগ কি হবে কমে যাবে ঠিক আছে মাধ্যমের ঘনত্ব মানে বুঝতে পারছো এটা মাধ্যম এর যদি হচ্ছে আমাদের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে প্রান্তীয় বেগ কমে যাবে বোঝা গেল আচ্ছা এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আমি তোমাদের বলি যে যদি হচ্ছে ধরে নাও প্রান্তীয় বেগের উদাহরণে আমরা এটা পাবো যখন বৃষ্টিকণা উপর থেকে পড়ে বা প্যারাশুট দিয়ে কেউ যখন জাম্প করে এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার থেকে তখনও কিন্তু সেম জিনিস কাজ করে তখন কিন্তু বেসিক্যালি যখন ল্যান্ড করছে তখন যদি আমাদের বায়ু মাধ্যম না থাকতো বায়ু মাধ্যমটা কি অসীম আমরা যেটা আগে ডেফিনেশনে পড়েছিলাম যে অসীম সান্দ্র মাধ্যম বায়ু কি বৈচেষ কন্টিনিউসলি তাহলে তার কি গতি আছে তাহলে তার জন্য কি সেই মাধ্যমটা হচ্ছে সান্দ্র তাহলে যখনই কোনো বস্তু বায়ু মাধ্যমের উপর থেকে পড়ছে তখনও কিন্তু বায়ুর একটা চাপ বা বলতে হবে ঊর্ধ্বমুখী চাপ হচ্ছে বা ঊর্ধ্বমুখী বল কিন্তু সেই বস্তুর উপর কাজ করছে যেটা তরলের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক ভালো বোঝা যায় কিন্তু বায়ুর ক্ষেত্রে তার অণুগুলো হচ্ছে দূরে দূরে থাকার জন্য কম বোঝা যায় বাট হচ্ছে তারও কিন্তু একটা চাপ আছে বা ঊর্ধ্বমুখী বল আছে যার কারণে বৃষ্টির ফোটাও যখন উপর থেকে পড়ছে যদি বায়ুর কোনো রকম ঊর্ধ্বমুখী বল না থাকতো যদি হচ্ছে এখানে সান্দ্রতা বল কাজ না করতো তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি সেই বৃষ্টির ফোটাগুলো যখন নিচে এসে পড়তো অনেক জোরে হচ্ছে মাটিতে পড়তো বা আমাদের গায়ে পড়লেও কিন্তু আমাদের লাগতো ঠিক সেম জিনিস ভেবে নাও এখানে যদি মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় যদি হচ্ছে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে বা যদি হচ্ছে বায়ু হচ্ছে খুব জোরে বইতে থাকে তাহলে কি দেখবে বৃষ্টির কণাগুলো এসে পড়লে খুব একটা কিছু মনে হয় না কিন্তু ধরে নাও বায়ু যেই দিকে বইছে তুমি তার বিপরীত দিকে আছে এবং সেই দিক থেকে বৃষ্টির ফোটাগুলোকে যখন নিয়ে আমাদের আসে তখন এবং আমাদের গায়ে যদি লাগে তখন সেটা দেখবে সুচ ফোটানোর মতো হচ্ছে লাগে তাই না যারা এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছে তারা তো জানবে ওকে তো পদার্থের ঘনত্ব এখানে মেইন জিনিসটা বুঝতে হবে যে পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে ডেফিনেটলি প্রান্তীয় বেগ বাড়বে কিন্তু যদি মাধ্যমের ঘনত্ব যে মাধ্যমের মধ্যে থেকে ওই পদার্থটা পড়ছে সেই মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রান্তীয় বেগ কমবে কেন কারণ সেক্ষেত্রে এর উপর হচ্ছে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করবে এবং এখানে প্লাবতা বলও কিন্তু কাজ করবে যে কারণে বেসিক্যালি কিন্তু ওই বস্তুর যে প্রান্তীয় বল সেটা কিন্তু কমে যাবে ওকে এখানে এবার আমাদের লাস্ট পয়েন্টটা দেখো চার নম্বর পয়েন্ট তো এখানে হচ্ছে সেম তো আমরা বাড়বে কমলে বললাম এবার লাস্ট যে পয়েন্টটা আছে সেটা অনেকটা এর সাথে রেলেভেন্ট ঠিক আছে পদার্থ ঘনত্ব পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা বেশি হলে ঠিক আছে মাধ্যম অপেক্ষা বেশি হলে বেশি হলে প্রান্তীয় বেগ নিম্নমুখী বোঝা গেল নিম্নমুখী ঠিক আছে কি বললাম পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে প্রান্তীয় ব্যক্তি হবে নিম্নমুখী তারপরে কিন্তু কিন্তু একইভাবে যদি আমরা বলি মাধ্যমের ঘনত্ব মাধ্যম বা পদার্থের ঘনত্ব একইভাবে লিখতে পারি আমরা পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা মাধ্যম অপেক্ষা কম হলে মাধ্যম অপেক্ষা কম হলে পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা কম হলে প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগ নিম্নমুখী ঠিক আছে সরি ঊর্ধ্বমুখী প্রান্তীয় বেগ কি হবে ঊর্ধ্বমুখী ওকে এখানে বোঝার চেষ্টা করো তাহলে প্রান্তীয় বেগ কি বললাম ঊর্ধ্বমুখী দেখো পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা যদি বেশি হয় পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যমের থেকে যদি বেশি হয় এখানে ছবিটা বোঝার চেষ্টা করো যদি মাধ্যমের ঘনত্ব বেশি হয় তাহলে কি হবে এই বলটাকে যখন আমি মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করাব তখন এই বল বেসিক্যালি দেখো ঘনত্ব বলতে কি দেখো ঘনত্ব বলতে কোন জায়গাটাকে বোঝাচ্ছে সেটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে একদম প্রথম থেকে আমরা যে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করেছি তার উপর বেসিক্যালি এই বলটাকে যদি আমরা এরকম জায়গায় নিয়ে আসি তাহলে যে পরিমাণ জায়গাকে হচ্ছে ক্যাপচার করছে সেই জায়গায় আগে যে পরিমাণ তরল ছিল সেই পরিমাণ তরলের ঘনত্ব যদি হচ্ছে পদার্থটার থেকে হচ্ছে কম হয় বোঝা গেল তাই কি বললাম যদি এই বলটার ঘনত্ব মাধ্যমের ঘনত্ব থেকে হচ্ছে বেশি হয় বোঝা গেল ফার্স্ট কন্ডিশন যেটা পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা বেশি ঠিক আছে তাহলে এই যে পদার্থটা এই বলটা যা যা দিয়ে তৈরি আছে সেই অণুগুলো যে পরিমাণ জায়গা নিচ্ছে তার থেকে অনেক কম পরিমাণ হচ্ছে মাধ্যমের অণু এই জায়গাটা নিয়েছিল সেক্ষেত্রে কি পদার্থের হচ্ছে ঘনত্ব বেশি বোঝা গেল আর পদার্থের ঘনত্ব বেশি হলে প্রান্তীয় ব্যাগ কি হবে নিচের দিকে মানে সেক্ষেত্রে এই বস্তুটা নিচের দিকে হচ্ছে পড়বে ক্লিয়ার কিন্তু একইভাবে আমরা অন্য পয়েন্ট যদি বলি যে এই পদার্থটা বা এই বলটা যখন হচ্ছে এই মাধ্যমে আনা হলো তখন এই মাধ্যমে এই জায়গার মধ্যে যে পরিমাণ অণু ছিল সেই পরিমাণ অণুগুলো 
বলের যে পরিমাণ অনু আছে তার থেকে অনেক বেশি তাহলে তখন কি হবে সেক্ষেত্রে এখানে ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করবে বোঝা গেল যেটাকে আমরা প্লাবতা বলেছিলাম তো সেরকম ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করবে যার ফলে এই বলটা নিচের দিকে না এসে আবার উপরের দিকে যাবে এবং তখন বেসিক্যালি আমাদের প্রান্তীয় ব্যাগ হবে ঊর্ধ্বমুখী হবে আগের থেকে যেটা নিম্নমুখী ছিল এবার সেটা ঊর্ধ্বমুখী হবে কেন কারণ এর উপর এর উপর ওই মাধ্যমের বেসিক্যালি এখানে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করবে আর যে বলটা কাজ করবে যখন তখন বেসিক্যালি বস্তুটা নিচের দিকে আসবে না বা আসলেও সেটা হচ্ছে স্থির হয়ে যাবে অভিকর্ষ টানে যেটুকুনি আসবে সেটুকুনি আসবে তারপরে আর আসবে না বোঝা গেল সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা বেশি হলে প্রান্তীয় বেগ নিম্নমুখী ঠিক আছে এবার এটাকে পুরো সিম্পল একটা আমি যদি উদাহরণ দিয়ে বলি তাহলে এরকম নিতে পারো যে এই বলটাই আমরা একটা প্লাস্টিকের নিলাম আর একটা হচ্ছে তোমার লোহার নিলাম বোঝা গেল একই সাইজ দেখতে একই রকম বোঝা গেল এরকম ছোট্ট একটা বল একটা প্লাস্টিক একটা লোহার তাহলে দেখো প্লাস্টিকের ঘনত্ব জলের থেকে কম ঠিক আছে আবার প্লাস্টিকের বলের ভেতরে হচ্ছে ফাঁফা থাকে তাহলে প্লাস্টিকের বলটা আমি যখন জলের মধ্যে ফেলবো চাইলেও কিন্তু এটা ডুববে কেন কারণ বেসিক্যালি এটা যে পরিমাণ জায়গার জলকে কভার করছে সেই পরিমাণ জলের যা হচ্ছে ঘনত্ব সেটা হচ্ছে এই প্লাস্টিকের বলের থেকে অনেক বেশি বোঝা গেল তার ফলে ওই প্লাস্টিকের বলটা যে পরিমাণ জায়গা নিচ্ছে জলের মধ্যে তার থেকে অনেক বেশি ঘনত্ব যেহেতু জলের হওয়ার জন্য জল কি করবে প্লাস্টিকের বলটাকে উপরের দিকে ফেলে দেবে তার ফলে আমরা কি বলতে পারি যে প্রান্তীয় হবে কি ঊর্ধ্বমুখী নিচের কন্ডিশন এবার যদি এমন হয় যে পদার্থটা আমরা নিলাম সেটা লোহার বল লোহার বল ঠিক আছে পদার্থের ঘনত্ব কি মাধ্যম অপেক্ষা বেশি তাহলে পদার্থের যে ঘনত্ব সেটা মাধ্যমের থেকে বেশি লোহার বল লোহার যে অণুগুলো আছে ওর মধ্যে সেগুলো হচ্ছে জলের অণুর থেকে অনেক বেশি হচ্ছে এক জায়গায় আছে তার ফলে কি ঘনত্ব বেশি ভারও বেশি বোঝা গেল তাহলে যখন ভার বেশি হবে তখন সেটা যখন জলের মধ্যে প্রবেশ করাবো তখন সেটা কিন্তু ডুবে যাবে কেন কারণ যে জায়গার জলটা হচ্ছে কভার করছে আমাদের ওই লোহার বলটা সেই জায়গার জলের যে অণুগুলো তার থেকে অনেক বেশি ঘনত্ব হচ্ছে এর বেশি তার ফলে ঘনত্ব বেশি হলে এটা কি এর ভার বেশি হবে তার ফলে ওই যে বল যেটা ঊর্ধ্বমুখী বল তার তুলনায় এর যে ভার যেটা নিচের দিকে দেওয়া সেটা অনেক বেশি তার ফলে সেই সময় আমাদের প্রান্তীয় বেগ সেটা কি হবে নিম্নমুখী হবে বোঝা গেল তো এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের প্রান্তীয় বেগের হচ্ছে শর্ত সমূহ বোঝা গেল তো নাও ফ্রেন্ড এবার আমরা দেখবো হচ্ছে প্রান্তীয় বেগে কি কি এক্সাম্পল আছে ঠিক আছে যে এক্সাম্পলগুলো তোমরা বই থেকেও করতে পারবে তো বেসিক্যালি এক্সাম্পলগুলো কি কি একটু জাস্ট বোঝার চেষ্টা করে যে আমি একটু আগেই তোমাদের বলছিলাম যে বৃষ্টির সময় ঠিক আছে যখন বৃষ্টিগুলো বৃষ্টির ফোটাগুলো পরে যদি আমাদের বায়ুমণ্ডল না থাকতো বা বায়ুমণ্ডলের যে বেগ বা বায়ুমণ্ডলের যে ঘনত্ব আছে বা বায়ুমণ্ডল যে আলদ চাপ সৃষ্টি করে এইগুলো যদি না থাকতো তাহলে বৃষ্টির ফোটাটা যখন উপর থেকে পড়ছে তখন কিন্তু যখন মাটিতে পড়তো যখন খুব জোরে এসে মাটিতে পড়তো বা এটাও যদি ছেড়ে দিই আমি যদি চলে আসি আমাদের প্যারাশুটের এক্সাম্পল যখন কেউ জাম্প করছে কোনো হাই জায়গা থেকে বা কোনো হচ্ছে এরোপ্লেন বা হচ্ছে হেলিকপ্টার থেকে তখন বেসিক্যালি প্যারাশুটে যদি হচ্ছে বায়ুটা বেসিক্যালি দেখবে প্যারাশুটে কি উপরটা ছড়ানো থাকে তাহলে বায়ুটা বাধা পাচ্ছে ওখানে বারবার তার ফলে কি হচ্ছে বায়ুটা বাধা পাচ্ছে মানে বায়ুটা হচ্ছে এই প্যারাশুটের যে গতি সেটাকেও বাধা দিচ্ছে প্যারাশুটটাও তো নাহলে এইভাবে পড়তো কিন্তু তার গতিকে বাধা দিচ্ছে প্লাস যে মানুষটা পড়ছে তার গতিকে হচ্ছে বাধা দিচ্ছে বোঝা গেল যেটা ঠিক এরকম মাধ্যমের মতো যেটা আমরা তরল দিয়ে দেখেছি সেখানে তুমি বায়ু ভেবে নাও তাহলে সেই জায়গায় কিন্তু কি করে বেসিক্যালি বাধা দেয় আর বাধা দেওয়ার কারণে ওই বস্তুটার বা বলতে পারো প্যারাশুটে বাধা দিচ্ছে উপরের যেটা আছে সেটাতে বাধা দিচ্ছে প্লাস ওই মানুষটাকে বাধা দিচ্ছে তার ফলে ওই মানুষটা যখন ল্যান্ড করছে তখন অনেক সেফলি ল্যান্ড করছে কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে না বা কোনো রকম হচ্ছে জোরে এসে যে ধাক্কা মারার যে ব্যাপারটা এরকম কিছু হচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রান্তীয় বেগের হচ্ছে সিম্পল কনসেপ্ট এই সিম্পল কনসেপ্টগুলোই বেসিক্যালি আমাদের মাথায় রাখতে হবে শর্তগুলো মাথায় রাখতে হবে কোথাও কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই বলবে আমি আরও একবার এই শর্তগুলো বলে যাই যে বস্তুর ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তীয় বেগ হচ্ছে বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে ব্যাসার্ধ বলে দিলাম আমি ব্যাসার্ধ যখন বৃদ্ধি পাবে বেশি পরিমাণ জায়গা নেবে তাহলে আগের প্রান্তীয় বেগ যা ছিল তার তুলনাটা বেশি হবে ধরুন আমি এই সাইজের একটা লোহার বল নিলাম আবার একইভাবে এর থেকে বড় একটা লোহার বল নিলাম তাহলে কার ভার বেশি হবে অবশ্যই এটা এবার ধরে নাও এই লোহার বলটাকে আমি এই উপর থেকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে এটা যে বেগে পড়বে আমি যদি এটা নিয়ে ভার কি বেশি তাহলে এটা ছাড়লে কি এটা এর থেকে বেশি বেগে যাবে তাই না ঠিক আছে এটা বোঝা গেল নেক্সট চলে আসি প্রান্তীয় বেগের মাধ্যম প্রান্তীয় বেগ মাধ্যমে সান্দ্রতাঙ্কের ব্যস্তানুগতি সান্দ্রতাঙ্ক বলেছিলাম যে তরলের মধ্যে বা কোনো প্রবাহীর মধ্যে কি
এটা অনেক তাড়াতাড়ি নিচের দিকে আসবে কিন্তু যদি মাধ্যমের ঘনত্ব বেড়ে যায় তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবে এবার সেক্ষেত্রে আমরা একটা যদি জল নিয়ে নিই আরেকটা হচ্ছে যদি আমরা তেল নিই ঠিক আছে ধরো জলের মধ্যে তুমি একটা লোহার বলকে ছোট্ট একটা লোহার বলকে ফেলছো যত তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু যদি একটা তেল নাও তাহলে তার মধ্যে কি অত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে কেন আসতে পারবে না কারণ বেসিক্যালি এখানে তেলের কি ঘনত্ব জলের থেকে অনেক বেশি বোঝা গেল জলের থেকে তেলের ঘনত্ব বেশি সেই কারণে একটা লোহার বলকে ছাড়লে সেটা চাইলেও অত তাড়াতাড়ি নিচে নামতে পারবে না বোঝা গেল আচ্ছা তারপরে চলে আসো লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমি এক্ষুনি বললাম যে পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা বেশি হলে প্রান্তিক নিম্নমুখী যখন পদার্থের ঘনত্ব হচ্ছে মাধ্যমের থেকে বেশি হচ্ছে তারপরে কি এর ঘনত্ব বেশি তার মানে এর ভার বেশি তার মানে যখন পড়বে মাধ্যমের থেকে যেহেতু হচ্ছে ভার বেশি বা এর ঘনত্ব বেশি তার মানে এর বেগ কি হবে নিম্নমুখী হবে মানে এটা নিচের দিকে হচ্ছে মুখ করে পড়বে আর সেই বেগটাকে কি আমরা প্রান্তীয় বেগ বলছি এই প্রান্তীয় বেগটা কোন দিকে হবে নিচের দিকে মুখ করা অবস্থায় থাকবে সেই জন্য এটাকে আমরা বলবো নিম্নমুখী আবার একইভাবে যদি আমরা বলি পদার্থের ঘনত্ব মাধ্যম অপেক্ষা কম হলে প্রান্তীয় বেগ ঊর্ধ্বমুখী যখন পদার্থের ঘনত্ব হচ্ছে কম হবে ঠিক আছে যদি প্লাস্টিকের পদার্থ নিয়ে তাহলে সেটা ঘনত্ব কি অবশ্যই জলের থেকে কম তখন কিন্তু ওই প্লাস্টিকটা কি হবে বেসিকলি তলার দিকে যেতে গেলে সেটা আসতে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে প্রান্তীয় বেগ হবে ঊর্ধ্বমুখী যে প্রান্তীয় বেগটা সেটা ঊর্ধ্বমুখী যার ফলে আমরা প্লাস্টিকের বলটা যদি জোর করে নিয়েও জলের এতটা তলায় এনে ছেড়ে দিই তাহলে সেটা আবার উপরের দিকে চলে আসবে কেন কারণ বেসিকালি এটা ঘনত্ব যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে জলের থেকে অনেক কম সেই জন্য বেসিকালি এর বেগ কি ঊর্ধ্বমুখী বোঝা গেল তো এটাই হলো আমাদের শান্ততা বা ভিস্কো সিটি থেকে হচ্ছে প্রান্তীয় বেগের হচ্ছে কনসেপ্ট ঠিক আছে আই হোপ প্রান্তীয় বেগ টোটালটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার এখানে হচ্ছে এক্সাম্পল থেকে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসে সেটা এক্সাম্পলটা ভালো করে তোমরা স্টাডি করো যে এক্সাম্পল দুটো আমরা বললাম এক হচ্ছে বৃষ্টির ফোটা আর দুই হচ্ছে প্যারাশুটে করো কোনো ব্যক্তির অবতরণ বোঝা গেল তো এই দুটো কনসেপ্ট হচ্ছে ভালো করে মাথায় রাখো আর বাকি হচ্ছে পুরো কনসেপ্টটা ওভারঅল যা যা আমরা বললাম সেগুলোকে হচ্ছে খেয়াল রাখো ঠিক আছে নাও আজকে ক্লাস আমরা এখানে শেষ করবো দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ক্লাস ওকে